ওই দেশে এখনো দুর্গা পূজা হয় এবং আমি প্রথমে খুব উৎসাহ নিয়ে বলতাম আমাদের আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সবাই তো ওখানে এবং আমরা খুব হই হুল্লোর করে পুজো করি এখন একটু ক্লান্তি হয় সেটা বলতে এবং মনে হয় কেন হবে না কেনই বা হবে না এবং সেখান থেকে আমার অভিজ্ঞতাগুলো এই যে ধর্ম নিরপেক্ষতার প্রচেষ্টা সেটা কিন্তু আমাদের আলাদা করে সেটা করতে হয়নি খুব স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এসেছে এবং এখনও যে বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন আছে তারা কিন্তু ধর্ম নির্বিশেষে আমাদের সম্পর্কগুলো এই 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 যে দুর্গা পূজা এখনো হয় কি না এর মধ্যে একটা ব্রডার একটা পলিটিক্স আছে যেখানে একটা স্টিরিওটাইপিং আছে বাংলাদেশকে একটা আদারিং করার একটা প্রচেষ্টা এবং এই পলিটিক্সটাকে কিন্তু ধরে নানান রকম ক্ষমতার লড়াই এবং সেটা ইন্টারপার্সোনাল সম্পর্কে কিন্তু আমরা অতটা দেখতে পাই না আমি জানি না হয়তো এটা একটা ক্লাসের একটা ক্লাস স্পেসিফিক একটা দেখা কিন্তু সেটা আপনারা ভালো বলতে পারবেন কিন্তু আরেকটু ফিরে যায় একাত্তরে এবং এটা আমার শুধু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই বলবো না এটা একটা শেয়ার এক্সপিরিয়েন্স আছে একটা শেয়ার স্পেস আছে আমার বলে মনে হয় এবং আপনজনকে হারানোর যে বেদনা আমরা এখনও সেটা ভীষণভাবেই ফিল করি কারণ একাত্তরে আমার পিসে মশাই রণদা প্রসাদ সাহা এবং তার ছেলে ভবানী প্রসাদ সাহাকে পাকিস্তানি আর্মিরা ধরে নিয়ে যায় এবং তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয় একটা শর্তে যে ভারতবর্ষে ফিরে যাওয়া কোনোভাবেই চলবে না তো তারা বলেন যে আমরা ভারতবর্ষ ছেড়ে এসছি নিজের দেশে সম্পূর্ণ আমাদের জীবনটা দান করে দিয়েছি এবং আমার মা এখানে বিনা চিকিৎসায় মারা যায় আমি নিজের হাসপাতাল খুলে আমি আমার আমার দেশের লোকদের কে আমার আমার জীবন সমর্পণ করেছি সেখানে ফিরে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না সাতই মেয়ে তাদেরকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং আর তারা ফিরে আসেন না আমার পিসি ওইখানে বসে আছেন উনি আরও আরও বেশি করে বলতে পারবেন কিন্তু ওটার মধ্যে দিয়ে গেছেন কিন্তু এই বেদনা আমাদেরকে এখনও পীড়া দেয় কারণ আমি আমার মনে হয় যে এদেরকে আমরা দেখতে পাইনি একাত্মত আমি দেখিনি কিন্তু প্রত্যেক দিনই মনে হয় যে এরা যদি থাকতো দেশ দেশপ্রেমের আরও অনেক লোক বাড়তো কিন্তু আমি যেটা আমার যেটা খুব অপটিমিস্টিক এই জায়গা সে পরের প্রজন্ম কিন্তু এই যে আনফুলফিল টাস্ক এটার কিন্তু মানে যথেষ্ট বলিষ্ঠভাবে তারা ধরে রেখেছে এবং এই যে আমাদের যে একটা মিথ সেটাকে ভীষণভাবে ডিসপেল করে সেটা হচ্ছে গিয়ে বাংলাদেশে কিন্তু হিন্দুদের আর জায়গা হবে না বা হিন্দুদের বাংলাদেশে এই এই যে আমাদের আমাদের অনেকের মধ্যেই ভয়টা ঢুকে গেছে এইটার বাইরে কিন্তু আমি এই জায়গা থেকে দেখতে পাই এবং এবং তাদের কাছ থেকে নানান গল্প শোনা তারা কিন্তু বাংলাদেশেই তাদের দেশ এবং সেখানেই তারা থাকবেন এবং এই এই অশান্তির মধ্যে দিয়েই কিন্তু তারা আগেও ছিলেন এখনও আছেন এবং এই এই পরিপ্রেক্ষিতে আমার একটা গান তিন চারটে লাইন মনে পড়ছে আমার আমার দাদু বিদিতলাল দাসের গাওয়া গ্রামের ন জওয়ান হিন্দু মুসলমান মিলিয়া বাউলা গান মুর্শিদি গাইতাম আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম তো এই এই নস্টালজিয়া তো সব সময় আছে কিন্তু আমরা যাদের আমাদের যাদের কানেকশানটা এখনও খুব স্ট্রং আমার মনে হয় আমরা এখনও সুন্দর দিন কাটাই এবং কোথাও এই নস্টালজিয়া থ্রুতে আমরা পাসটাকে সবসময় বর্তমানে ফিল করছি এবং বর্তমানটাকে সেভাবে রিক্রিয়েট করার একটা চেষ্টা এবং এই সুন্দর দিনের মধ্যে কিন্তু তখনও টানা পড়েন ছিল এখনও আছে এবং সৌন্দর্যের সাথে এখানে কোনো মানে কোনো বিরোধ নেই তখনও ছিল এখনও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে হ্যাঁ কারণ এই টানা পড়েন বা দোলাচলের মধ্যে দিয়ে কিন্তু এগিয়ে যাওয়া দোলাচলের মধ্যেই সৃষ্টি এবং সেটা সব জায়গাতেই আছে এবং তার যে একটা কোনো ফাইনাল রেজলিউশন বা ফাইনালিটি হবে সেটা নেসেসারিলি হয়তো নয় কারণ তার মধ্যে অনেক স্টেক হোল্ডার্স তাদের নানান রকম মত এবং সে এটা একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস এটা একটা নেগোসিয়েশন যার মধ্যে দিয়ে আমরা সবাই যাচ্ছি এইটা আমার আমার খুব মনে হয় যে অশান্ত কিন্তু অশান্ত আগেও ছিল এখনও আছে ভবিষ্যতেও সেখানে থাকবে একটা কথা জিজ্ঞেস করছে এই প্রসঙ্গে এই যে বাংলাদেশে যে তুমি যে স্পেসটার কথা বললে একটা শেয়ার স্পেস এবং সেই সেটা এখনো এত রিয়েল রয়ে গেছে এত বাস্তব এইটা কি বাংলাদেশকে অন্যান্য ধরো পশ্চিম এশিয়া মধ্য এশিয়ার যেখানে অন্যান্য দেশে যেখানে মুসলিম পপুলেশন অনেক বেশি সেই সমস্ত দেশগুলো চরিত্র থেকে কিছুটা আলাদা করে দেয় এটা আমি বিশ্বাস করি করে দেয় কারণ বাংলা ভাষা এবং সংস্কৃতির সাথে বাংলার মুসলিম সমাজের যে সম্পর্কটা এইটা খুব বিশ্বাস এটা খুব স্পেশাল মনে হয় এবং সেই কারণে একটা জিনিস কিন্তু লক্ষ্য করবার মতো যে এই যে আমরা গণজাগরণ গত এক বছরে দেখলাম বাংলাদেশে এই ধরনের গণজাগরণ কিন্তু আমরা অনেক কোট আনকোট মুসলিম দেশে ইতিমধ্যে দেখেছি গত বছর দু একের মধ্যে সেখানকার অভিমুখের থেকে বাংলাদেশের অভিমুখটা কিন্তু একদম আলাদা একদম উল্টো অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি যে সেখানে অনেক ক্ষেত্রেই একটা কট্টর 
একটা ধর্ম ভাবের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা হয়েছে যেখানে এই গণজাগরণের অভিমুখটা সম্পূর্ণ উল্টো সেখান থেকে বেরিয়ে এসে এটা একদম স্পষ্টত মৌলবাদের বিরুদ্ধে তাকে এনকাউন্টার করবার জন্য সেটা তৈরি হচ্ছে এইখানটাতে বাংলাদেশ এত স্পেশাল আমার মনে হয় বাংলাদেশের নিজস্ব চরিত্রটার জন্যই আপনি একটু বলুন আপনার কি মনে হয় মানে এটা কি না এটা ঠিকই তবে গণজাগরণ মঞ্চ যেটা ওই শাহবাগ বলে বলা হচ্ছে সেটা গণজাগরণ মঞ্চ ওরা একটা ইদানিং এই সপ্তাহ খানেক ধরে একটা কাজ করছে সেটা হচ্ছে সংখ্যালঘুদের উপরে সংখ্যালঘু বলা ঠিক হবে না একটু স্পেসিফিক্যালি বলি হিন্দু সম্প্রদায়ের উপরে এই জামাতে ইসলামী এবং ওদের যে ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবির আমরা সংক্ষেপে শিবির বলি এই জামাত ইসলামী এবং শিবিরের লোকজনেরা যে তাণ্ডব চালিয়েছে সাতক্ষীরা দিনাজপুর এবং অন্যান্য জায়গাতে জানা যেন অনেক জায়গাতে সে গ্রামের পর গ্রাম তারা মালোপাড়া ঋষিপাড়া তারা জ্বালিয়ে দিয়েছে পুড়িয়ে দিয়েছে গণজাগরণ মঞ্চের এই ছেলে মেয়েরা তারা কিন্তু লং মার্চ করে সেই সব জায়গায় গিয়েছে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে তাদের ঘর দৌর ঠিক করবার ব্যাপারে হাত লাগিয়েছে বিদ্যালয়গুলো আবার চালাবার যোগ নিয়েছে সরকারের কাছ থেকে দাবি জানিয়ে সরকারও এগিয়ে এসছেন তাদের বর্তমান সরকার তো খুবই পক্ষে এটা এরা সহায়তা করছেন সবটা মিলে একটা অন্য ধরনের চাঞ্চল্য সৃষ্টি হচ্ছে যেটার সঙ্গে ওই মিশর বা অন্যান্য জায়গায় ছাত্র জাগরণ বা তরুণদের জাগরণকে মেলানো যাবে না তারির স্কোয়ার এবং শাহবাগ চত্বর এর ভেতরে আকাশ পাতাল আছে আর একটা কথা সেটা হচ্ছে যে ওই কথাটা ঠিক যেটা কে বললো তুমি বা এ বলেছেন সেটা হচ্ছে যে কোন একটা রাষ্ট্রের রূপরেখা যে একটা স্পষ্ট কিছু সেটা নেই গণজাগরণ মঞ্চে যেটা আছে সেটা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের কারণ চেতনা প্রত্যয় বিশ্বাস এইগুলোকে ফিরিয়ে আনা এইগুলোকে ফিরিয়ে আনা এমন একটা অবস্থা হয়েছিল যখন যে রণমন্ত্র নিয়ে আমরা যুদ্ধ করেছি জয় বাংলা যেটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তিনি আমাদের ধরিয়ে দিয়েছেন সেইটে তার দলের একটা সীমিত কারারুদ্ধ স্লোগানে পরিণত হয়েছিল বাইরে বলা যেত না বাইরে কেউ বলতো না এরকম একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল এই শাহবাগের তরুণেরা এইটা কি আবার ফিরিয়ে এনেছে জয় বাংলা এবং এই জয় বাংলা শুধু জয় এবং বাংলা এই কথাটি নয় এর সঙ্গে একাত্তর রয়েছে এর সঙ্গে ধর্ম নিরপেক্ষতার রঞ্জন রয়েছে এর সঙ্গে গণতন্ত্র সমাজতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে এবং সবচেয়ে বড় কথা বাঙালির আত্মপরিচয়টা ওখানে রয়েছে জয় বাংলা যে মুহূর্তে বলছি সেই মুহূর্তে আমরা বাঙালি এই সত্যে আমরা যে দাঁড়িয়ে আছি এই অনুভবে যে আমরা দাঁড়িয়ে আছি এবং এই ঐতিহ্যে যে আমরা বড় হয়েছি জন্ম নিয়েছি বড় হয়েছি এটাই আমরা প্রকাশ করছি এখানে একটা কথা না বলে পারছি না এই যে তরুণ প্রজন্মের যে আশ্চর্য একটা সংস্কৃতি বোধ ইতিহাস বোধ এটার জন্য কিন্তু দায়ী সম্পূর্ণ আপনারা মানে এর আগের প্রজন্ম আমি আসলে বলতে চাইছি যেটা যে বাংলাদেশে তার জন্মের পর থেকেই যেভাবে ঐতিহ্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যটাকে ধরে রাখার চেষ্টা হয়েছে অলমোস্ট একটা আন্দোলনের ফর্মে এটা কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বসে আমরা ভাবতেও পারি না আমরা কখনো ভাবতেও পারবো না যে আমি একটা ছোট উদাহরণ দিচ্ছি ছায়ানট বলে একটা সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান এটা শুধু সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান না এটা একটা এটা একটা আন্দোলন এটা একটা মুভমেন্ট এবং সেটা দশকের পর দশক ধরে চলেছে ইনফ্যাক্ট এখন একটু হয়তো দুর্বল হয়ে পড়েছে কিন্তু খুব সংকটময় পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে বিভিন্ন জেলায় বিভিন্নভাবে শুধু ঢাকায় নয় যেভাবে কাজ করেছে আমরা যখন সেই গল্পগুলো দূর থেকে শুনি আমাদের অবাক লাগে আমরা এরকম কিছু ভাবতে পারিনি কখনো আমরা ভাবতেই পারবো না আমি ছায়ানটের ওই বিল্ডিংটাতে গিয়ে দেখেছি নতুন যে বিল্ডিংটাতে গিয়ে দেখেছি বাংলা গানের ওপরে শুধু বাংলা গানের ওপরে যে এত বড় এক কিছু একটা ভাবা যায় ওরা বলেন পাঁচ কবির গান রবীন্দ্রনাথ নজরুল অতুল প্রসাদ দ্বিজেন্দ্রগীতি এবং রজনীকান্ত এই পাঁচ কবির গানের চর্চা নিয়ে 
চারটে দশক কাটিয়ে দিলেন এরা এবং কত ছাত্র ছাত্রী তৈরি করেছেন কতভাবে সেটা ছড়িয়ে পড়েছে এইটা কিন্তু ভাবা যায় না আপনি নিজে আপনি নিজে কবিতার সূত্রে এবং নাটকের সূত্রে যেভাবে তরুণ প্রজন্মের সাথে জড়িয়ে থেকেছেন আমার একের কথা নয় আমার একের কথা নয় এটা এই সাংস্কৃতিক এবং এই চেতনা থেকেই কিন্তু আমাদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা যুদ্ধে যাওয়া সব এসছে কীরকমই খুব সংক্ষেপে কয়েকটা ছুঁয়ে যাচ্ছি আপনারা জানেন বাউন্ন সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন একুশে ফেব্রুয়ারিতে বুকের রক্ত দিয়েছে সালাম রফিক জব্বার বরক তেরা এবং তারপরে বাংলা ভাষা কে কীভাবে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা পাকিস্তানের করা হয়েছে তারও আগে আটচল্লিশ সালে কুমিল্লা ধীরেন দত্ত তিনি কংগ্রেসে তিনি পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য ছিলেন আটচল্লিশ সালে করাচিতে তিনি বলেছেন যে বাংলা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হতেই হবে আটচল্লিশ সালে সেই সময়ে শেখ মুজিবুর রহমান তরুণ একজন সদস্য ছিলেন পাকিস্তান কেন্দ্রীয় পরিষদের সেই ওয়ে ব্যাক ইন নাইনটিন ফোর্টি নাইন ফোর্টি নাইন উনি বলেছেন যে আমাদের এই অঞ্চলটাকে যে পূর্ব পাকিস্তান নামে অভিহিত করা হচ্ছে এটা ঠিক নয় এটিকে যদি ভৌগোলিক দিক থেকে দেখতে হয় তাহলে পূর্ব বাংলা কিন্তু এটি বাংলাদেশ এজ আর্লি এস he pronounced the land that we were born into that we were you know so proud of to be born into it shei theke bangladesh bole identify kora hocche to ei jan theke choleche 52 sale bhaba jay je bhashar jonno onno kono kichu na bhashar jonne bangali bolche je eta amar maer bhasha eta amar mukher bhasha ar amra আমাদের ভেতরে যেমন ধরুন আমাদের পঞ্চাশের দশকের লেখক যাদের বলা হয় আমাদের ভেতরে সিনিয়র মোস্ট হচ্ছেন শামসুর রহমান যিনি আমার ছ বছরের বড় আর আমি বা আরও দু একজন আছেন যারা ছত্রিশ সাঁত্রিশে জন্ম এই যে আমরা আমাদের বয়স তখন কুড়ি থেকে ষোলোর ভেতরে সবাই আমরা লিখছি এই কোমল কাঁধে ইতিহাস কী দায়িত্বটা চাপিয়ে দিয়েছে সেটা হচ্ছে বাংলা উত্তরাধিকার সূত্রে যেভাবে পেয়েছি সেই ভাষাতে আমরা লিখব এবং সেই ভাষাটা আমাদের হাতে বিবর্তিত হবে যদি বিবর্তিত হতে হয় কেন এই দায়িত্বটা এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব এবং সেই সময় পাকিস্তান আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিই প্রথমে বলল যে রোমান হরফে লিখতে হবে বাংলা উই অর টু বি ডিফারেন্ট ফ্রম বেঙ্গলি অ্যাজ ইট ইজ রিটেন অ্যান্ড স্পোকেন ইন আদার পার্ট অফ ইন্ডিয়া রোমান হরফে না না হয়ে গেল তো বলছি যে আরবি হরফে লিখতে হবে আলিফ বে তে সে দিয়ে আরবি হরফে লিখতে হবে তাতেও ঠিক লোয়ানো গেল না আমাদের আমাদের মানে আমরা যারা তখন লিখছি বাইশ থেকে ষোলোর ভেতরে বয়স উর্দু আরবি ফার্সি শব্দ কত বেশি ঢোকানো যায় তার একটা উদাহরণ দি রাজা ষষ্ঠ জর্জের আমলের কেউ বোধ এখানে নেই আমাদের আমলের মানে ওই সময় এখান থেকে ইংরেজ চলে গিয়েছিল তখন কিং জর্জ ওয়াজ দি কিং এম্পায়ার বলে তো তিনি মারা গেলেন তারপরেই রানী এলিজাবেথ এখনকার রানী তো মারা গেলেন সেইটি বিবিসি থেকে পাকিস্তানি বাংলায় আঞ্জুমান বলে একটি অনুষ্ঠান পাকিস্তানের জন্য হতো পনেরো মিনিটের প্রচারিত হলো তাহলে বুঝতে পারবেন কি বাংলা চার চেয়েছিল বর্তানিয়ার বাদশাহ জর্জ ইন্তেকাল করাতে সারা বর্তানিয়া গমে গিন হয়ে আছে মানে ব্রিটেনের রাজা জর্জের ইন্তেকাল এবং মৃত্যুতে সমস্ত ব্রিটেন শোকে মুচ্ছমান হয়ে আছে গমে গিন এই বাংলা যাইনি আমরা কি লোক ছিল আপনাদের সামনে খুব গৌরবের সঙ্গে বলতে পারি যে ইতিহাস কাজ করিয়ে নেয় আমরা কিছু না ইটস দ্য হিস্ট্রি দ্যাট মেক্স আস ওয়ার তখন মাহে নও মানে মাহে মাহ হচ্ছে মাস নও মানে নতুন নতুন মাস মাহে নও নামে বাংলা সাহিত্যপত্র পাকিস্তান সরকার ঢাকা থেকে প্রকাশ করত তাতে গল্প লিখলে উনিশশো একান্ন বান্ন তিপ্পান্ন সালে তিরিশ টাকা করে পাওয়া যেত কবিতা লিখলে তিরিশ টাকা করে পাওয়া যেত আমার 
रवींद्र जन्म शत वर्षे पाकिस्तान अलिखित निर्देश दिल बेतारे रवींद्रनाथ गान गा जा कारण तीन हिंदुर हिंदुर बांगल् लेखें हिंदुर कथा बोलें इत्यादि इत्यादि तरह गान गावा गावा रेडियो गोले मारो राजपथे गए सभा अनुष्ठान विभिन्न जगह आबृति रवींद्रनाथ की आलोचना ठेकाओ ये चेतन एलो पंचाशे दशक सबसमान मामूद पर्त जो लिखते शुरू करी से समय त्रिशे कवि बस पढ़तम बुतदेव अमय चक्रवर्ती विष्णुदे जीवनानंद पढ़ी सुरेंद्रनाथ दत्त ये तक पढ़ी रवीन्द्रनाथ हाँ आटा बैकग्राउंड मत आ छाय मत आई कलेज स्कूले जार जत दूर पढ़ा हुई अब्दि एकषट्टी साले से ही जरा बांगला भाषा बांगला कवित एक उच्छा रेखे करते चेष्टा कर देखी से सुरेंद्रनाथ दत्त भाषा सिद्धिदाता गणेश रवींद्रनाथ प्रथम फिर गलम एकषट्टी साले एवं से खान आज के अब्दि ये साध शत जन्म पास गल रवींद्रनाथ कि आश्चर्य समय कत रकम क्या गंदे बड़िए रातर हो जाए जे धरण क्या हो रवींद्रनाथ के आविष्कार कर शिल्प साहित्य संग्राम बंगबंधु शेख मुजिब रहमान आर मन आज बांगलेश जुद्ध तक अनेक दूर सत्तर साल निर्वाचन समय जनसभा एरक बसें बोलो ओ गान करो आज बांगलेश हृदय होते कख नापनी तुम्हें अपरूप रूपे बाहर हम जननी भावा जाए प्रतिभक्त रवींद्रनाथ थे को उद्धति दिए निःशेष प्राण करीबे जे, जे करीबे दान क्षय नाई तर क्षय नहीं बहुवार उन्नी बोलत उदय पथे शनिकार बाणी भय नाईर भय नहीं सांस्कृतिक एक भावा जाए जो जीवनानंद रूपसी बांगला एक स्वप्नाच्छन्न भाव लिखे जे कि बांगलार मुख हमें देखिए भाई पृथ्वी हमारे युद्ध उन्मदन ये व्यवहार कर संस्कृति एवं साहित्य बांगेर मर्मे मर्मे क्च कर भाबा जाए एक कथा जो बांगलार मुख हमें देखिए शुद्ध एक कथाटी पाकिस्तानी अत अत्याचार गणहत्या रक्त लुंडन धर्षण भेतरे रेखे बांगलार मुख हमें देखिए जीवनंद स्वप्ने भावते पर भावते जो पर प्रमाण है जो कविता कथाय क्यों कत दूरे कत गभरे गए क्च कर भावा जाए ना तो नतजानु कथागुल साहित्य और शिल्पी जैगा एक सर एस समाज और अर्थनीति के एक छुए जावर चेष्टा करब कारण आर मन है गत एक बचर धरे जा घटे बांगलेशे से जिन खूब गभर जो से हलो बांगलेशवर्तित परिवर्तनशील समाज और अर्थनीति ये बार बार आजकल आलोचित है जो विभिन्न क्षेत्र बांगलेश खूब भलो कर आजकल जेमन मैं मे क्षमतायन कि कन्या शिशु हत्यार हार कमा अमरत सें बार बार ये कथा विभिन्न जगह पढ़सी अन्न्य लिखन य जिनटा खूब इम्पर्टेंट जो भारत बांगलेश समस्त सामाजिक और अर्थनैतिक कन्टेक्सटे अनेक दूर एगिए गए सदाफ विभिन्न धरण सामाजिक कर्म जुक्त विभिन्न नारीबादी संगठन संगे जुक्त हमें सदाफर का एक जानते चाहिए जे गणजागरण आप देखी एवं एक तोलपाड़ देखी सामाजिक तोलपाड़ देखी गत 
কিছুকাল ধরে এটার সাথে কি এই সমাজ অর্থনীতি পরিবর্তনের একটা যোগ দেখতে পাও তুমি মানে আমি জানি না মানে হয়তো যোগ নেই কিন্তু আমার কিরকম মনে হয় যে ধরো যে মহিলারা কাজ করতে যাচ্ছেন বা যে বাবা মা তার মেয়েকে কাজ করতে পাঠাচ্ছেন তারা তো চাইবেন যে এক ধরনের ধর্ম এক ধরনের রাজনীতি থেকে দূরে থাকার জন্য যে তার মেয়েকে বা তা একজন মহিলাকে ঘরে শুধুই বন্ধ করে রাখতে চায় সো এখানে একদম অর্থনীতি সোজা ধর্মকে ঘরে ঢুকিয়ে আনে তো হোয়াট ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট মানে তোমার কি মনে হয় যে এর সাথে একটা লিঙ্ক আছে আমি মানে অফকোর্স সব কিছু লিঙ্কড আছে বাট এখানে যেটা আই থিঙ্ক ইজ দ্য মেইন থিং যেটা আমাদের আসলে আমাদের যে ইসলামের ধরন আসলে যেটা এইটি পার্সেন্টের বেশি যে মানুষ পালন করে বাংলাদেশ একটা খুব লিবরাল সুফিস্টিক টাইপ অফ ইসলাম আমার মতে ওটার জন্য আমার মনে হচ্ছে লাস্ট বিশ বছর ধরে আমরা মানে অ্যামেজিং একটা মানে সামাজিক পরিবর্তন দেখতে পেরেছি স্পেশালি নারী ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে এবং আমি কয়েকটা মানে কারণ আমার মনে হচ্ছে এটার জন্য আর কি আমাদের নারী আন্দোলনটা মানে একদম মানে গোড়ার থেকেই কিন্তু খুব সক্রিয় ছিল এবং আমি একানব্বই বিরানব্বইয়ের কথা বলছি তখন আমি নারী পক্ষের সাথে তখন আমার খুব যুক্ত আছি অনেক বছর ধরে আমাদের সাড়ে পাঁচশোটা নারী সংগঠন ছোট ছোট নারী সংগঠনের সাথে একটা সম্মেলন হলো আর্লি নাইনটিজে তখন আমি অবশ্য বিদেশে বড় হয়েছি বিদেশে বড় হয়েছে আমার কাজন আমাকে বলে আমাদের মেয়েরা কিন্তু তোমার মতো মানে কথা মানে চিন্তা করে না তোমরা একদম ওয়েস্টার্নভাবে চিন্তা করো আমাদের মেয়েরা